asipo nguruma anapopizi humfanyii mambo haya matatu mumeo asipo nguruma anapokuwa anapizi umeshindwa kumfanyia yafuatayo msikizaji na kuletea mada hii ikiwa imeandaliwa mahususi kutokana na message ambayo nimeipata kutoka kwa dada ambaye amepata video zangu na amezungumzia juu ya kumsikia mume wake ana nguruma nimeshatoa message eh, eh, testimony hapa shuhuda za watu ambao wamezao wame ambao walikuwa wapigi kelele kwa wanapopizwa wanapiga kelele lakini hii imekuja kidogo ina utafuti wake kidogo na nani sasa nifanye kazi sawa naomba nikusomee hiyo message kabla sijakuletea mambo hayo halisi ambayo yanapaswa yafanyike ili mwanaume angurume haleluya <laughs> naomba hii message iko kwenye whatsapp nilikuwa nafungua whatsapp hapa kidogo inachukua muda ngoja ifunguke kidogo hapo unaona hiyo inafunguka whatsapp yangu sawa eh hii ndio namba yangu ambayo wanaitoa hapa sawa ngoja <laughs> nikusomee message inayosema huyu dada sasa hizo sema habari za kazi dr mwaipopo samani sana zile video ulizo nitumia nimezifanyia kazi japokuwa nyingine hazijafunguka vizuri na sijazitumia zinaandika kwamba uh, no access na ila kwa nilizo bahatika kuziona nimezefanyia jaribio tam mabadiliko na yaona maana kwa mara ya kwanza namsikia mume wangu akinguruma na chozi likimtoka dokta naomba unisaidie zile video nne ambazo hazifunguki ili niweze kuzifanyia kazi sore sijui unanisaidiaje kwa hili na mimi na hamu nazo kweli kweli nimpe vitu vipya na vitamu Hmm. Asaweza kuona dada huyu nilianza kuchati naye mbali kidogo. Sawa, nianza kuchati naye mbali kidogo. Na nina nini akaona anakwepa kwepa kulipa shilingi 1000 ili nitumie hizo video na nina nini. Lakini baada ya kazi ya gizia. Na inavyoelekea simu yake ni ndogo. Haina ukubwa wa kutosha kwa hiyo nyingine ameziona ili ya kumfanya mwanaume awe mpole kama bata ameziona. Ninapozungumzia kumfanya mwanaume awe mpole kama bata, ni kwamba anakutana na kitu ambacho hajawahi kukutana nacho. Alikuwa anajiona mjanja kuchepuka chepuka ubadilisha wanawake akitafuta utamu wa kiwango cha juu sana lakini akashangaa pale alipopaacha kumbe ndipo penye utamu nazo shuhuda nyingi sana kutoka Marekani asante dada kutoka kule Ujerumani ambaye nilikuwa na chat na yeye kwenye Instagram jana e, unaanzia na jina la E <laughs> na kuhifadhi na marafiki zako ambao wako Nigeria ambao wamewashirikisha juu ya utamu wa channel hii. Asante sana dada wangu kwa sababu umeinspire hii video vile vile pamoja na huyu dada. Huyu dada ni mwingine lakini kuna dada ambaye yuko Jerumani anapicha alikuwa amefungia account yake ya Instagram, sawa? Amefunga uwezo kaifungua imekuwa kufuli lakini like, kamwambia bwana hebu hebu nitumie basi picha yako basi ni nifungulie basi niingie na mimi nikuone vizuri. Akatumia tu picha zake kama nne hivi tu basi. Akunifungulia lakini alinitumia picha zake. Very beautiful na anafanya mazoezi ya viungo yuko sweet sana lakini uzuri wako peke yake hautoshi sizungumzi huyu dada wa Ujerumani sawa nazungumzia kwa in general watazama jo wangu sawa uzuri wako peke yako hautoshi na inawapoza sana wanawake wanaojiona wazuri alafu hawataki kujifunza vitu vipya na tofauti lazima baada ya muda fulani hata uzuri wako utakuwa unaboa lakini <laughs> kuna mchango sawa una mchango sawa ndio kuna msingi fahamu kwamba mwanaume katika ulimwengu tulio nao ishatepea na wanawake watatu au wanne kabla yako na hata kulinganisha <laughs> na mmoja akanitumia message asema ndio nimeingia ndoa juzi juzi tu sijui la kumfanyia mwanaume lipi naomba video. Unaweza kuona kwamba vile hivi. Utakula vizuri, utacheza vizuri, utapendwa sana lakini ukishindwa kushika akili ya mwanaume kupitia ume wake utapata shida sana. Kama dada dada mmoja kutoka Dar es Salaam sawa sawa anasema kumbe kuishika nyota ya mwanaume ni rahisi sana. Sawa, so, asubuhi rais sana kwamba ujanja uko hapa kwenye kliniki ya ya mapenzi na Dr. Mahaba. Asubuhi so, ujanja ulikuwa uko hapa. Asema ndoa ya miaka 17. Mwanaume anamwambia, "Ulikuwa wapi?" Haya yote ulikuwa unaniona aibu. Unaniona aibu mume wako unifanyia haya yote. Ulikuwa unaniona aibu. Sasa <laughs> sikiliza. So, so, Nazo chuda hapa za so, tafiti ya uh, mara hii. So, Sawa, so, la kwanza. Wewe mwenyewe hutoi mlio au maneno yoyote wakati wa tendo la ndoa. Unapasikiliza sawa? Wewe mwenyewe hutoi mlio wote. Kwa maneno mengine kwamba ufaiki kwa kiwango cha juu tendo la ndoa. Au 
Au hata mume wako naye hajui jinsi ya kukuandaa. Lazima umpe changamoto ajue jinsi ya kuandaa wewe. Nakumbuka dada mmoja sawa. Na naye ninavyo mlamba tu kwenye shingo. Una mlamba lamba, una mnyonya nyonya kidogo, una mchezea chezea, una mlamba lamba kwenye shingo, kuna unamshika kwenye uchi wake, una mchezea chezea. Unakuta. Yaani nilimchezea tu hivyo. Sawa sikili. Nakwambia story yako nilimchezea tu hivyo. Sawa. Tumetoka hapo. Tumetoka hapo. Tumeandoka kama hai tunakunywa soda. Anaambia nimechoka. Nikamwambia jeni ningekutia je? Sasa jeni ningekutia je? Nikamwambia jeni ningekutia je? Hivi watu ni kuchezea tu hivyo umechoka. Jeni ningekutia je? Sasa sijui. Anyway. Hii ni clinic ya Fama Pen sawa. Wana naongea vitu ambavyo nimekutana navyo. Kwa hiyo sio kwamba nilioni kwamba mimi sijaifanya dhambi. Ah dhambi nimejifanya lakini damu ya Yesu imenisafisha. Haleluya. Kitu endelee na mada. Sawa. Kwa hiyo wewe mwenyewe hujui. Hiyo 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 milio milio hamna. Sasa <laughs> sijui ulijichua sana sijui imekuaje I don't know lakini cha msingi kwamba lazima uonyeshe response kwamba unachokipokea ni sahihi na kitamu na kina thamani sasa kama mwenyewe upige kelele una mlio wote yeye yeah, atajuaje kwamba kuna umuhimu wa iki kitu ajenda kukitafuta kwa mwanamke mwingine <laughs> mwanamke mwingine anapiga kelele baby it's a vizuri let me not have vizuri baby let me not have Uwezo kavuna mahali ambapo kujapanda. Haleluya. Uwezo kavuna mahali ambapo hujapanda. Kwa hiyo mwanaume aweza kanguruma kama yule dada aliona mume wake anangurumu. Sawa? Uwezi. Unavuna ulipopanda. Sasa wewe hujapanda hata kuvuna mwizi. Ndio maana unaibiwa na wewe. Anachepuka tu. Hata umpeleke kwa wachungaji wa usuluishi SQ wa mapadre si papa hata kusaita kusaidia. Haleluya. Nisikilize ya pili. <coughs> ya pili hujui kuchezea korodani na maeneo jirani. Haleluya. <coughs> korodani unaziona kama vile ni eneo kuu kituo cha polisi. <coughs> Utaenda kucheza mpira kituo cha polisi wewe. Haleluya. Kwa hiyo korodani wana wanawake wengi wanaziona za kawaida sana. Sawa. So, Lakini okay, no, no, no. zina paso zipewe kipaumbele. Sawa. So, Nyinyi mna matiti, sisi tuna korodani. Hiyo <laughs> titeta mweka hapo chini ya ume. Yeye mna matiti sisi tuna korodani. Wewe una ume unapenda kujezea matiti, unafikia nini? Na wao wana matiti yao lakini yako huko. Chuchu siko huko. <laughs> Chuchu siko kwenye kifua. Matiti yenyewe yako huko. Itakula kwako. Korodani zina kazi. Sawa. Zina. Yaani ni hivi. Kuja kupasta. Na kupasta ile kwa kweli. Sikutani sawa. Sikutani hapo nisikilize sawa. Unapokuwa unachezea chuchu za mwanaume kwa mdomo unazinyonya, huku unachezea korodani. Sawa. Napozungumzia maeneo jirani, ni maeneo kati ya korodani na tundu lile la haja kubwa, lile inaitwa perineum. Kuna sehemu ya ubo uko pale huonekana lakini kuna inje mume wa mwanamume ukisimama ukishika pale unasikia unasikia unaona kabisa bora limesimama sawa yani unaliona kabisa kwamba kuna baba kuna kitu kuna mzizi haleluya kuna mzizi wa ubao ndio umekaa pale sasa unajua jinsi ya kulichezea lile unalichezeaje kwa vidole unalibonyezaje sawa lazima unajua jinsi ya kulichezea ndio hizo video nakwambia naziuza shilingi 10000 na kuna kutumia kwa njia ya Gmail sio kwa WhatsApp sawa jinsi hilo ni noa kwanza na pili kabla ujaanza kuchezea ume wake maeneo sawa sawa maeneo kati ya paja na paja sawa ili paja na ili paja sawa haya maeneo sawa hasa maeneo yanayozunguka kwenye mavuzi mavuzi haya yana staili zake za kuchezewa sawa 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 maeneo yanayozunguka uume unaweza kuchezea kwa mkono kwa ulimi ukahemea kuweka joto la, la pumzi yako pale alafu unakuja kwenye korodani unabadilisha badilisha sawa unabadilisha badilisha yani utamu unakutoka kwenye pengo zote kwa hiyo unatengeneza chaji zinavutwa sasa utamu hapo unapiga bibi nazunguza from experience sawa unasikia utamu unaingia mpaka kwenye vidole vya miguuni unasikia kabisa kama vile umeme unapita lakini umeme mtamtamu kama vile umeme unapita lakini umeme mtamtamu <laughs> unasikia ni mgu mmoja mpaka nikaukunja kaukunja nisikia mgu mwingine unasikia lakini kafikia hivi hivi kweli kweli hivyo msamu unaingia namna hii ngakuja mgu mmoja kushoto nikaukunja wakulia na bado utamu tu unaingia pande zote hata yule niye ukunja mgu bado utamu unaingia haleluya ah mambo 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 ya mtamu mtamu bwana sasa kile sasa ile ya mambo msingi kwa lazima ujue ufanye urafiki na uume na majirani wa uume wa mumeo Usipojua itakula kwako. Wao wamezoea tu kunyonya. 
Usiano muda mrefu ilo litaboa litaboa kwa sababu anajua utakacho kufanya ni nini cha msingi ufanye vitu ambavyo havitarajii wewe umeanza kucheza korodani mkono mwingine umeshika ume ukachezea korodani uko na papasa papasa ume ile kwa hiyo utaona hizo video uko na kucheza chezea ume uko na kucheza korodani unabonyeza alafu unaanza tena unanyonya tena kila kona madisha sasa unanyonya utafikia ume ume umenata kwenye ume haipendezi atatu atatu kujui jinsi ya kunyonya uume kwa kupitia uke wako hizo ni video ambazo nimeziandaa na wana wake wengine wameshazitumia ndio wakalipa neno hilo la, ku, la kunyonya kupitia uke sawa hilo ni kwa sina lakini kwa njia ya kunyonya uume kupitia uke wako sasa unyo ufanyaje sasa angalia watu waliokutana na mingurumu wanavyozungumza anasema hivi Sikiliza sisi, kusema huyu mwanamke mwingine akasemaje? Me too. I grow, I can't help it. Sawa. Anasema hivi, anasema hivi I grow, yani na nguruma, huyu ni mwanaume. Anasema huwa na nguruma, lakini si yani anasema anashindwa kujizuia, anajikuta tu na nguruma. No, anasema si si juu, lakini anajikuta tu na nguruma. Amefanywa mambo makali. Sawa. Mwanamke mwingine akasema, mwana mwingine akasemaje? It's a fun way. It's a fun way of releasing energy. It is a way to show how much I enjoyed it. Magically delicious. Hallelujah. Asa mimi. Asa mimi njia moja tam ya kuondoa stress energy kutoka nguvu ya tendo inaitwa sexual energy. Angalia kwenye kwenye Google utakutana kuna energy ambayo inapasa itoke ili simsumbue aende kwenye mchevuko. Kuna nishati ambayo inapasa itoke kama vile chaji yako unapoitumia zaidi inaishiwa chaji. Sasa wewe kama ujisi kumtumia mwanaume mpaka aishiwe chaji, kwa mwanaume mke mwingine asiwe na hamu, itakula kwako. Utaenda kwa wachungaji tusuishe, si kwa katibu kata, si kwa padre, itakula kwako. Akili ya mwanaume imekaa kwenye ubo. Sikiliza, mwanamke mwingine akasemaje? Mwanaume anapunguruma. Sasa angalia vitu vinavyovimisi sasa. Angalia vitu vinavyovimisi. Sasa hivi, I find it incredibly sweet when a guy makes noise during love making how else do i know what i'm doing feels good to him it helps me to know i'm doing the right thing and where i should focus my attention hallelujah <laughs> na ni wapi ni niendelee kuweka mkazo zaidi msisitizo zaidi unaona asema inanisaidia nikijua nimeshika korodani anapiga mkurumu najua he hapa kumbe ndipo kumshikilia nyota yake unaona kwa hiyo lazima ujue kama ni chuchu zake ni mali kwenye shingo au ni wapi ujue asema mwingine asemaje asema asema i like asema mwanaume anasema kwa sababu mwanaume dada sasa hivi asema hivi mume wangu alianza kutoa kelele hiyo tangu unaingia mwanaume anasema anaweweseka sasa wewe wao unje kutana nayo hiyo ndio anaona ni kawaida wana kufundi uwezo kusaminiwa kitu ambacho huna Uwezi ukakumbuka kitu ambacho hujafanya. Uwezi ukakumbuka kitu ambacho hujakifanya. Unafanya nini kwa mwanaume? Ili kweli apate mweseko mkubwa. Kasi ambacho kila anapopata nyege anakumbuka wewe. Sasa isi mchezo. Nakwambia nakupa story ya kweli. Asema mwanamke mwingine asema I was had a guy who giggled uncontrollably where when he came it was amazing asema nilikuwa na mwanaume mmoja yeye huyu mwanaume sio kama ana koroma au ana nguruma au anasema hehe anasema ana gigos gigos huko na pizi wao ndio kutana nacho wao kutana nacho wao kwa wapi kudunia wapi mama hii dunia ya dot com ongeza ufundi utaacho Sikiliza mwanamke mwingine asema hivi The first time my boyfriend did it he looked very embarrassed by it but to me it was okay and very beautiful 
the cutest thing I've ever seen. As a we friend wangu mwanzoni, alipokuwa na pigeza hizo kelele, alijisikia vibaya. Akaona aibu. Akaona kama anavezeka. Akasema kwangu ilikuwa kitu kizuri ni mafai ya kuona kwamba nicho kifanya kimezaa matunda. Anasema, anasema it is the cutest thing I ever seen during love making. Now, when he does that, it just gets my it just get me geared up for round two. And I said, I mean, I mean, I'm sorry. I can't have fire TV. I'm going to put a hammer around your peel. I'm going to put a Round your peel in gear. In a kuya. The Johnny Tietena. Hallelujah. I'm going to put a hammer around your peel. I'm going to put a hammer around your peel. I'm going to put a hammer around Jamani, oye oye kwenye alusi, chakuwa jamani, mato kipo, unaona tara inuka. Sikisa, sikisa mwana mkia mwengine, asa mevi, mwana mkia mkia mwengine, asa mevi, I really need that vocal assurance to get off. It makes me uncomfortable when all I can hear is my own mouth making sucking noise. Asa mevi, asa mevi, nagisikia, asa mevi, na hitaji kupata ushahidi kwamba mwanaume anafurahia na wewe unayemfanyia inanisaidia na mimi vile vile kupizi sawa najisikia vibaya mwanamke anasema hivi asema najisikia vibaya nikikukuta kwamba kile ninachokifanya sauti inayoisikia mlio na usikia ni mimi tumbo yangu ninapokuwa na mnyonya mbo yake ndio ndio mlio pekee yake anaosikia kuna mlio mwingine wote kutoka kwa mwanaume sasa hapo anakunya anafanya mapenzi tukitaka hizo video na kutumia sawa Nama zangu za simu ni hizi hapa. Sasa nakutumia kwa njia ya Gmail. Ziko mada tofauti tofauti mbali mbali. Sasa kama nilivyozungumza za kumsaidia mwanaume ya pizi mpaka na nguruma, namba za simu ni hizi fuatazo: 0793993994 nitakuandikia hapo chini, sawa? Nitakuandikia hapo chini na namba yangu na account yangu ya Instagram utaiona hapo. Bye bye. Have a good day. Bye.